చంద్రబాబు అరెస్టు అక్రమం కాదు అనివార్యమని మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి ప్రభుత్వం నుంచి మూడు వేల కోట్లు ఎలా ఇస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు అధికారులు చెప్పినా వినకుండా చంద్రబాబు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించారని మండిపడ్డారు చంద్రబాబును వదిలేస్తే ప్రజలు క్షమించరని ఆయన స్పష్టం చేశారు అనివార్య పరిస్థితుల్లోనే సిఐడి చంద్రబాబును కస్టడీలోకి తీసుకుందని ఆయన వివరించారు పురేందరేశ్వరి తన బంధువుని చంద్రబాబుకు మద్దతు తెలిపారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు నంద్యాలలో రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంత సీనియర్ నాయకుణ్ణి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయటం అరెస్టు కావడం దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం అయితే ఇది అక్రమ అరెస్టు కాదు అనివార్యమైనటువంటి అరెస్ట్ ఈ అరెస్టు చేయటం వలన ఆయనకి ఏదో పెద్ద సింపతి వస్తుందని లేదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి వారి మీద కక్ష సాధింపు చర్యగా ఈ అరెస్టు జరుగుతుందని ఎల్లో మీడియాకు సంబంధించిన వారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వారు కానీ ప్రచారం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఉదయం నుంచి కూడా ఒక నేరం చేసినప్పుడు ఒక స్కామ్కి సూత్రధారుడుగా ఉన్నప్పుడు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని సొంత జేబులో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి సఫలమైనప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతటి వారైనా ఎంత హోదా ఉన్నా అతన్ని అరెస్ట్ చేయటం విచారించటం న్యాయస్థానంలో ప్రొడ్యూస్ చేయటం అనేది భారత రాజ్యాంగం చెబుతున్నటువంటి అంశం ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయకపోతే రాజ్యాంగాన్ని మనం పూర్తిగా అమలు చేయని వారిమవుతామనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సిఐడికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి వారిని అరెస్ట్ చేయడానికి దోహదపడిందని కూడా మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా పెద్దవాడే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడే ఈ రాష్ట్రంలో ఇంత సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి నాయకుడెవరు లేరే అలాంటి పెద్ద నాయకుణ్ణి ఎందుకు అనివార్యంగా అరెస్టు చేయవలసి వచ్చింది అనే విషయాన్ని ప్రజలు కొద్దిగా ఆలోచించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా చంద్రబాబుకు నూకలు చెల్లాయని ఎంపీ మార్గాని భరత్ అన్నారు తాను సత్య హరిశ్చంద్రునని చెప్పుకునే చంద్రబాబు ఎంత పెద్ద స్కామ్లు చేశాడో ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలన్నారు అమరావతిలో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ పేరిట పదివేల ఎకరాలు ల్యాండ్ మాఫియా చేశాడని ఆయన ధ్వజమెత్తారు చట్టానికి లోబడి పనిచేస్తానని చెప్పి ప్రజలు సిగ్గుపడేలా బాబు వ్యవహరించారని ఆయన విమర్శించారు విదేశాల్లో ఉన్న కొందరిని ఇంటర్పోల్ సహాయంతో విచారణ చేస్తే అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని భరత్ వివరించారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం రెండు సార్లు ఎంఏ పాలిటిక్స్ చేశానని చెప్పి ఓ ప్రజాప్రతినిధిగా మారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు ఏవైతే చట్టానికి లోబడి చట్టాన్ని అనుసరించి పనిచేస్తానని మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రతా ప్రజాప్రతినిధి అయిన ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా ఏ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా సిగ్గుపడే విధంగా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన వ్యవహార తీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తి ఈ యొక్క స్కామ్స్టర్ కింద ఒక ఫ్రాడ్స్టర్ కిందన షెల్ కంపెనీలు పెట్టించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్చక్కర్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఎక్స్చక్కర్ నుంచి అక్షరాల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల పాతిక లక్షల రూపాయల్ని ఏ రకంగా స్వాహ చేశారు మనీ లాండరింగ్ అయింది ఒక షెల్ కంపెనీలు ఫ్రాడ్స్టర్ మాస్టర్స్ని పెట్టుకుని ఏ రకంగా ఒక డెబ్బై ఎనభై కంపెనీలు పెట్టుకుని మనీ ఎన్రూటింగ్ చేయించుకుని ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేరు చెప్పి ఏ రకంగా మోసానికి పాల్పడి ఈ స్కిల్ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక యంగ్స్టర్స్ బాబొస్తే జాబ్ వస్తుందన్న చెప్పిన వ్యక్తి నిలువున ప్రజల్ని నైపుణ్యం పేరుతో యువతని ఏ రకంగా దగా చేశాడనేది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న యావత్ యువ లోకాన్ని ఒక్కసారి చూడమని చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ సిమెంట్స్ కంపెనీతో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమేయంతో ఏదైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకుని తొంభై శాతం సిమెంట్స్ ఇండియా పెడతారు పది శాతము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పెడతారని చెప్పి మూడు వందల వాళ్ళ ఒక్క పెన్ని కూడా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా పూర్తిగా ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరికీ తెలిసింది కానీ మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తున్నా ఏపీఎస్డిసి ఎస్ఎస్డిసి 
ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి గతంలో ఈ కార్పొరేషన్ లేదు ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా ఈ యొక్క మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి మళ్లించి అక్కడి నుంచి ఇంకొక షెల్ కంపెనీస్ ని ఈ యొక్క ఇల్లీగల్ కరప్షన్ కి పాల్పడ్డారనేది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను గమనించమని కోరుతా ఉన్నా కక్ష సాధింపులో భాగంగానే చంద్రబాబును అరెస్టు చేశారని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించారు ఆయనపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చంద్రబాబు అరెస్టును పవన్ తీవ్రంగా ఖండించారు ఆయనకు తన సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేశారు ప్రాథమిక ఆధారాలు చూపించకుండా అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేసే విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అవలంబిస్తూ ఉన్నారు గత ఏడాది అక్టోబర్ విశాఖపట్నంలో కూడా జనసేన పట్ల పోలీస్ వ్యవస్థ ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరించిందో అందరు చూశారు పాపం ఏ తప్పు చేయని నాయకుల్ని ఈ అటెంప్ట్ మోడర్ కేసులు పెట్టి మరి జైల్లో పెట్టారు మా జనసేన నాయకుల్ని కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అధినేత శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు వారి మీద కూడా నిన్న నంద్యాలో జరిగిన సంఘటన అలాంటిదే ఈరోజు ఆయన అరెస్ట్ చేయడాన్ని సంపూర్ణంగా దాన్ని జనసేన ఖండిస్తూ ఉంది పాలనాపరంగా చాలా ఒక అనుభవంతో ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూస్తే చిత్తూరులో కూడా జరిగిన సంఘటన చూస్తే ప్రా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఈ చర్యల్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది మరి అలా చేసేవాళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళ నాయకులు ఈ రోజున ప్రెస్ మీట్ ఏదో చూస్తూ ఉంటే అంటే శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలిగించిన పా వారి వైసీపీ పార్టీ పోలీసులు ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు మాకు అర్థం కాదు అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాల్సింది పోలీసులు కదా ఇందులో మీ పార్టీకి సంబంధం ఏంటి అసలు మీ పార్టీ ఉండటం వల్ల కదా ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయింది ఈరోజున ఒక నాయకుడు అరెస్ట్ అయితే ఆయనకి మద్దతుగా ఆయన వారి వారి నాయకులు కానీ ఆయన అనుచర వర్గం కానీ ఆయన క్యాడర్ కానీ ముందుకు రావడానికి ఖచ్చితంగా వస్తారు అది అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది భాగం అది వాళ్ళని రోడ్లో నుంచి ఇళ్ళలో నుంచి బయటికి రాకూడదు అనుకుంటే అట్లా ఇది ఎలా ఉందంటే మీ నాయకులేమో అక్రమాలు చేయొచ్చు దోపిలు చేయొచ్చు జైలులో మగ్గిపోవచ్చు కానీ మీకేమో విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది అలాంటిది కనీసం వారి నాయకుని అరెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కనీసం మద్దతుగా ఇంట్లో నుంచి బయటికి కూడా రాకూడదు అనుకుంటే దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి దీన్ని ఖచ్చితంగా రాజకీయ కక్ష సాధింపు క్రమంగానే దీన్ని చూస్తున్నాం దీంట్లో ఎలాంటి లా అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కంటే కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఒక రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే దీన్ని జనసేన చూస్తూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంపూర్ణ మద్దతు జనసేన తెలియజేస్తూ ఉంది నా తరఫున ఆయన చెంత దీని నుంచి బయటపడాలని చెప్పేసి మరికి నా సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని తెలియజేసుకుంది విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు తరఫున వాదనలు వినిపించడానికి సుప్రీం సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లోద్రతో పాటు బృందం సభ్యులు విజయవాడ కోర్టుకు వచ్చారు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సిద్ధార్థ లోద్రా బృందం చంద్రబాబు తరఫున బెయిల్ పిటిషన్ పై వాదనలు వినిపించనుంది సివిల్ కోర్టు ప్రాంగణం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు తరఫున వాదనలు వినిపించడానికి సుప్రీం సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లోద్రతో పాటు బృందం సభ్యులు విజయవాడ కోర్టుకు వచ్చారు ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సిద్ధార్థ లోద్రా బృందం చంద్రబాబు తరఫున బెయిల్ పిటిషన్ పై వాదనలు వినిపించనుంది సివిల్ కోర్టు ప్రాంగణం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అరెస్టును నిరసిస్తూ టీడీపీ నేతలు పలు చోట్ల నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఇందులో భాగంగానే తెలుగు మహిళలు బెజవాడ కోర్టు వద్ద ఆందోళనకు దిగారు ఆందోళనకు దిగిన మహిళను బలవంతంగా అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తరలించారు నిరసనకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని పోలీసులు టీడీపీ నేతలతో వాగ్వాదానికి దిగారు తాము నిరసన చేపడతామని తేల్చి చెప్పడంతో పోలీసులు నేతలను అరెస్ట్ చేశారు
राजकीय संबंध राष्ट्रीय चंद्रबाबुना कुंभकोण बैठ पड़को तपू तिग्न चंद्रबाबुना अरेस्ट निजा राष्ट्र प्रजा चंद्रबाबुना अरेस्ट शुभपरणा चुप्तम इन वेल को चूसक चंद्रबाबुना की पाप पड़ने तपन सबाबुना फोन एक्तना चंद्रबाबुना बोतलोड़ा इधी प्रजल चंद्रबाबुना दी मोतम राबा तरण अत अवनीति सोम जप्ति चाहे अत आस्तल मत प्रभु स्वाधीन चुस्क खाएंगे राजे पार्टी कार्यकर्त आंदोलन को दिगार चंद्रबाबु अरेस्ट खू नि को दिग्ना देवने राजा सह पार्टी नायक अरेस्टे कंकीपा स्टेषन को तरचार स्टेषन वूड पार्टी श्रेणु निरसन को दिगाई देवने राजा मालात चंद्रबाबु अक्रम अरेस्ट तीव्र खंडम कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्त संख्य पागोनी तम निरसन अवनीति जी चीफ संजय चंद्रबाबु को अन्नी विषया जरगायन आये पै आरोप निरूपित पदे वरकू जैल शिष पड़वे 
ఈ స్కామ్ లో చంద్రబాబు పాత్ర గురించి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకే ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు September today 6 am at RK Function Hall Nandya the CID special investigation team officials have arrested the prime accused Sri Nara Chandrababu Naidu former chief minister of AP in connection with the alleged fraud in the skill development corporation involving uh, uh, approximately 550 crores this case revolves around the establishment of clusters of centers of excellence in state of Andhra Pradesh a total estimated project value was 3300 crores and the fraud that was uh, uh, caused the huge loss caused uh, is in the excess of 300 crores arrangement is a 90% uh, cements company with 10% of andhra pradesh government money together amounting to over 3000 crores so andhra pradesh uh, government released 371 crores a large part of which was siphoned off a small part of which was employed established centers of excellence and the money most of which was diverted to shell companies through fake invoices and no actual delivery or sale of items mentioned in the invoices is seen in the investigation the, this investigation implicates uh, the prime accused sri nara chandramabu naidu along with the telugu desham party as beneficiaries of the misappropriated funds uh, although the investigation began with the head of these skill development corporation and the accused companies as the prime accused the investigation revealed that the whole prime mover and the prime conspirator the principal conspirator behind the entire scheme and who orchestrated the transfer of the public funds from government to private entities via shell companies has happened with the active leadership of shri nara chandrababu naidu tdp adhinita chandrababu arrest nu cpi rashtra karyadarshi ramakrishna kandinchar edaina unte mundastu notice lichi charilu teesukovasindannaru పోలీసులు అర్ధరాత్రి హంగామా సృష్టించాల్సిన అవసరం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు లోకేష్ సహా తేదేపా నేతలను నిర్బంధించడం దుర్మార్గమని రామకృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ను సిపిఐ తరఫు పూర్తిగా ఖండిస్తాం ఎందుకంటే అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతీకార రాజకీయాల పైన దృష్టి సారించాడు తప్ప రాష్ట్ర అభివృద్ధి పైన ఏమాత్రం కూడా లేదు ఎవరైతే తనకు ప్రత్యర్థులు అనుకుంటా ఉన్నారో వారిపైన ఈ రకంగా చేయడం అత్యంత దారుణమైనది గతంలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ వారిపైన కూడా అనేక రకాలుగా కేసులు పెట్టి సత్తాయిస్తా ఉన్నాం అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ విషయంలో కూడా నీ వాళ్ళ అలాగే ప్రవర్తించాం ఇప్పుడు సాక్షాత్తు ప్రతిపక్ష నేత పైనే ఈ రకంగా దుర్మార్గం పాల్పడం సరైంది కాదు అయినా దానిపై నిజంగా ఏమన్నా జరిగింటే అవినీతి జరిగింటే దానిపైన విచారణ జరపండి విచారణ జరిపి చర్య తీసుకోవడం తప్పు లేదు కానీ నువ్వు ప్రతి కార్యచేతితో అర్ధరాత్రి పూట పోలీసులు పంపి హంగామా చేయడం ఆ తర్వాత ఆయన అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై ఆరు జిల్లాలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను అందరూ కూడా గృహ నిర్బంధం చేయడం అరెస్టులు చేయడం పోలీస్ స్టేషన్ నిర్బంధించడం సరైంది కాదు దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తా ఉన్నాము ఇది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇదంతా కూడా రివర్స్ అవుతుంది చెప్తే దానివల్ల ఆయనకు వచ్చే ప్రయోజనమైతే లేదు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు అరెస్ట్ ను ఖండిస్తూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం కుంచనపల్లి జాతీయ రహదారిపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ దిష్టుబం ను దహనం చేశారు తాడేపల్లి మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు అమరా సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో రోడ్డుపై బయటాయించి టైర్లను తగలబెట్టి తమ నిరసన తెలియజేశారు సీఎం కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్న వీరిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి స్టేషన్ కు తరలించారు చంద్రబాబు అరెస్టును ఖండిస్తూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం కుంచినపల్లి జాతీయ రహదారిపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు తాడేపల్లి మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు అమరా సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో రోడ్డుపై బైఠాయించి టైర్లను తగలపెట్టి తమ నిరసన తెలియజేశారు సీఎంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్న వీరిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి స్టేషన్కు తరలించారు
बुलेटिन लो शॉर्ट ब्रेक